ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டென்த்து கிளாஸில் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் டேபிள்ஸ் ஆரோடாயக்ராம் அண்டு கிராஃப் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபோர் வேஸ் டு ரெப்ரஸன்ட் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ அது எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா சொன்னேன்னு உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லெட் எஃப் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி பி எ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் வேர் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் டூ அண்ட் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் ஸோ ரெப்ரஸண்ட் தட் எஃப் பை லைக் திஸ் ஃபோர் வேஸ் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் டேபிள் ஆரோடாயக்ராம் அண்ட் கிராஃப் ஸோ இதையா இந்த கொஷின் சொல்கிறேன்னா ஸோ எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளமாக நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் எல்லோரும் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸ்லோ லர்னர்ஸ் ஈஸியாக போகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கிவன் எழுதுங்க கிவன் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏன்ற ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்கான் ஏன்ற செட் என்ன ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து பன்னெண்டு அப்படியே பி என்ற செட்டு பி என்ற செட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு நேராக ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் நேராக எழுதணும் ஏன்னா அது ரீசன் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஆல்சோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா எஃப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனு ஏந்து ஏ டு பி ஏ டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் ஃபங்க்ஷன் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ கண்டிஷன் ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ் வேல்யூவாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வர்ற ஆன்சர் வந்து பியில் வரணும் அதுதான் எஃப் மேப்பிங் ஏன்னு பிஎன்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த எந்தெந்த எது எது வரும்னு பார்க்கணும் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளேஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு நம்ம கண்டிஷன் வந்து எக்ஸ் பை டூ எக்ஸ் பை டூனா டூ பை டூ மைனஸ் ஒன் டூ பை டூ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா ஏ ரெண்டுக்கு ஜீரோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் ஃபோர்னா ஃபோர் பை டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஸோ அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன் லைக் தட் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் ஜார் டூ த்ரீ ஜார்ஸ் தட் மீன்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எஃப் ஆஃப் டென் இஸ் ஈக்வல் டு டென் பை டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஒன் ஜார்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜார்ஸ் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எஃப் ஆஃப் டுவெல் எஃப் ஆஃப் டுவெல் வந்து டுவெல் பை டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஒன் ஜார்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஜார்ஸ் தட் மீன்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஸோ ஏழு இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் டுவெலுக்கும் நம்ம அந்த கண் கிவ் கொடுத்த கண்டிஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் அது எல்லாமே பிஎன்ற செட்லேயும் வந்திருக்கு ஸோ பிஎன்ற செட்டில் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கு கூட ஸோ இதுதான் நமக்கு இப்போ என்னென்னா ரெண்டுக்கு வந்து ஜீரோ ஒன்றுக்கு ஸோ நாலுக்கு ஒன்று ஆறுக்கு ரெண்டு பத்துக்கு நாலு பன்னெண்டுக்கு அஞ்சு ஸோ அதுதான் என்ன சொன்ன ஃபஸ்ட்லேயே என்ன கரெக்டாக எழுதுக்கோங்கண்ணா டைரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டுக்கு ஜீரோ நாலுக்கு ஒன்று ஆறுக்கு ரெண்டு பத்துக்கு நாலு பன்னெண்டுக்கு அஞ்சு இந்த ஒம்பதுன்ற இதுக்கு வந்து நமக்கு இங்கே எலிமெண்ட் இல்லை இன்னொரு எலிமெண்ட் இருந்தால் நமக்கு அது வந்திருக்கும் ஆன்சர் ஸோ இல்லைன்றதால நம்ம ஒன்றும் அது பண்ண முடியாது அதை அப்படியே விட்டுணும் இருக்கிற எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பார்க்கணும் சரியா ஸோ இப்போது ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபோர் வேஸை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் தட் இஸ் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் டேபிள் ஆரோடாயக்ராம் அண்ட் கிராஃப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ற ஃபங்க்ஷன்றதால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் எப்படி எழுதணும்னா செட்டாக எழுதணும் அதாவது அவங்களே சொல்லுங்க செட் அண்ட் பேஸ் என்ன அப்போது ரெண்டுக்கு ஜீரோ நாலுக்கு ஒன் சிக
டென்னுக்கு ஃபோர் டுவெல்க்கு ஃபைவ் ஸோ தட் செட்டு அவங்க கொடுத்த அந்த ஆர்டர் பேர்ஸு ஒரு செட்டுக்குள்ளே எடுத்துன்னா அதுதான் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்ஸ் செகண்ட் வந்து வந்து டேபிள் செகண்ட் வந்து வந்து டேபிள் ஸோ டேபிளை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அது ஆல்ரெடி நம்ம கிராஃப் போகிறப்போ யூஸ் பண்ணியிருப்போம் டேபிள் எக்ஸ் ஒயன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அதே அதே மாதிரி தான் இங்கே பண்ணணும் ஆனால் இப்போ நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன என்னென்னா ஏ செட்டு ஏ செட் என்னென்ன இருக்குது டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் டுவெல் ஸோ டூக்கு என்ன வந்திருக்கு ஜீரோ ஃபோருக்கு ஒன் ஆறு சிக்ஸுக்கு டூ டென்னுக்கு ஃபோர் டுவெல்க்கு ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இன் ஏ டேபிள் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் ஆரோ டயக்ராம் ஆரோ டயக்ராம் ஆரோ டயக்ராம் பார்த்தோம்னா இப்படி போகணும் ஸோ இது வந்து ஏ என்ற செட்டு இது வந்து திஸ் இஸ் கால்டு டொமைன் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் கால்டு கோ டொமைன் ஏ என்ற செட்டு பி என்ன செட் என்ன கொடுத்துருங்க எஃப் என்ன ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏலேருந்து பிக்கு ஸோ ஏ என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன என்ன கொடுத்துருங்க செட்டு நான் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து பன்னெண்டு பியில் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஆ இப்போ ரெப்ரஸன்ட் டூக்கு ஜீரோ அப்போ டூக்கு ஜீரோ ஃபோருக்கு ஒன் சிக்ஸுக்கு டூ டென்னுக்கு ஃபோர் டுவெல்க்கு ஃபைவ் இது நைனுக்கு இல்லை ஸோ அப்படியே விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணணும்னா லாஸ்ட்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா ஃபோர்த் ஒன் கிராஃப் கிராஃப் ஸோ கிராஃப் வந்து ஈஸி தான் ஸோ கிராஃப் வந்து இப்படி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஒய் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சேம் டூக்கு ஜீரோ டூக்கு ஜீரோனால் கிராஃப் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிய வைக்க தெரியும் இங்கே தான் வரும் டூ காமா ஜீரோ டூ காமா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபோருக்கு வந்து ஒன் ஒன் வந்து ஸோ இங்கே வரும் ஃபோருக்கு ஒன் சிக்ஸுக்கு டூ சிக்ஸுக்கு டூ டென்னுக்கு ஃபோர் டென்னுக்கு ஃபோர் டுவெல்க்கு ஃபைவ் டுவெல்க்கு ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் கிராஃப் ஸோ இது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெப் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபோர் டைப்ஸாக நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது தான் ஸோ வந்து இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஏ ஏவும் பி அப்படியே எழுதுக்கோங்க கண்டிஷன் எழுதுக்கோங்க ஏ வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணியாக வந்துடுன்னா இங்கே இந்த ஒரு ஆன்சர் வந்து பி வேல்யூஸ் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும் அது ஆர்டர் பேஸ் டேபிள் ஆரோ டயக்ராம் அண்ட் கிராஃப் தேங்க்யூ